അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഫുഡോൺ ക്യാമ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടാമൻ്റെ മാസത്തിനുള്ളിൽ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഇനി അങ്ങോട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷത്തിലും നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ചോക്കോ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വരുന്ന ഏത് ബിസ്ക്കറ്റും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓറിയോ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഇതിനെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാല് വേണം ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബിസ്ക്കറ്റ് ഓരോന്നായി പാലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുഡിൻ ട്രേയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം പാലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ മാക് ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ടു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുഡിൻ ഡ്രൈയുടെ സൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ലപോലെ തിക്കായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ വേറെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പുഡിങ് ട്രേ എടുക്കാം ഇനി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇനി തേഡ് ലെയറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് വേണം ഇവിടെ ഗാലക്സിയുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോളിൽ തിളച്ച വെള്ളമെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചോ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇത് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ ലെയർ ചോക്കോ ക്രീമി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തോ നെറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ തണുത്ത് സെറ്റായി കിട്ടും ഈ പുഡിങ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അവരുടെ ഫേവറേറ്റായ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പുഡിങ്ങാണത് ഇത് കേക്ക് പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഇനി അങ്ങോട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും